der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O In jener Zeit trug Jesus den hohen Priestern und Pharisäern ein Gleichnis vor und sprach zu ihnen, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Doch sie wollten nicht kommen. Abermal sandte er seine Knechte aus mit dem Auftrag, seht, ich habe meinen Mahl bereitet, mein Mastvieh geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Allein, sie achteten nicht darauf und gingen fort, der eine auf sein Landgut, der andere zu seinem Geschäft. Die übrigen fielen über seine Knechte her, misshandelten sie und schlugen sie zu Tod. Da ward der König zornig. Er sandte seine Truppen aus, ließ die Bürger töten und ihre Stadt verbrennen. Dann sprach er zu seinen Knechten, das Hochzeitsmahl ist bereit, doch die Geladenen waren nicht würdig. Geht auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wenn ihr nur findet. Die Knechte gingen auf die Straßen und brachten alle, die sie fanden, Gute und Böse, so füllte sich der Hochzeitssaal mit Gästen. Dies die Worte der Frohbotschaft. Lob Hoch sei dir, Christus. Mit himmlischen Segen sei gesegnet dieser Ort und alle, die hier wohnen, die Früchte der Erde und die Werke unserer Hände. Im Namen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Mit himmlischen Segen sei gesegnet dieser Ort und alle, die hier wohnen, die Früchte der Erde und die Werke unserer Hände. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
du bist gewendet unter den Frauen und gewendet ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der im heiligen Sakrament zu jenem ist als wahrer Gott und Mensch. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Er sei dir, Mutter. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Schon im Anfang war es bei Gott. Durch dieses ist alles geworden und ohne es war nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht begriffen. Da ward ein Mann von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam als Zeuge, er sollte Zeugnis geben von dem Licht, auf das alle durch ihn zum Glauben gelangten. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur Zeugnis geben vom Licht. Dann kam das wahre Licht in die Welt und das jeden Menschen erleuchtet. In der Welt war er, die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, all denen, die an seinen Namen glauben, dies die Worte der Frohbotschaft. Herr, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Christus, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten für unser Vaterland und die Heimat, dass der Glaube immer mehr in uns lebe und wachse. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Lasset uns beten für unser Dorf und ihre Straßen und Häuser, dass du durch deine Heimsuchung sie heiligst und weihest. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Lasset uns beten für unsere Brüder und Schwestern, die Lebenden und die Toten, dass deine Herrlichkeit an ihnen offenbar werde. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Lasset uns beten. Ein mächtiger Gott, Urquell des Lichtes und der Wahrheit, du hast die Finsternis der Welt durch die Menschwerden deines Sohnes erhellt. Gib, dass wir uns nicht an die vergänglichen Dinge verlieren, sondern nach den himmlischen Gütern streben und durch Glauben und Werke würdig werden, das ewige Leben zu empfangen. Dies erbittern wir. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
selber entscheiden. Nun habe ich gesagt, wenn mir ein Problem draußen macht, dann ist es ein Problem, sonst ist keines. Mir kommt halt vor, wie der Hut zur Tracht gehört, so gehört auch die Büchse und mit dem kann man übrigens niemanden umbringen, das kracht halt. Und dann habe ich gesagt, dann können wir die Halm Heiligen von der Kirche heraus tun. Der heilige Sebastian ist mit Pfeilen beschossen. Und dann der Paulus hat ein Schwert, das ist in der Aufwaffen. Dann wette ich den Kopf, der, die Schweizer Garde in Rom, die haben eben das, das war die das Waffe. Und da hinten haben sie sicher einen Revolver, die sind auch in der Kirche drin. Also, da brauchen wir kein, jedenfalls in Südtirol kein Problem draus zu machen. Jedenfalls, und ich rufe euch zu, haltet zusammen und steht zusammen und fahrt unerschrocken fort mit eurem Dienst. Ich sage mir einen Dienst auch zur Verherrlichung Gottes und zur Erbauung der Mitmenschen vergelt Gott. 